How then shall we escape if we pay no attention to such a great salvation? Hebrews chapter 2, 3, a good news Bible. Blessed day everyone and welcome again to our virtual gathering. Again, this is your brother in Christ, Jose Arneboy Perez Cariaga. Praying that you are having a beautiful and a wonderful morning. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat-lahat mga kapatid. At minsan pa sa isang linggo, kasama niyo muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Jose Runiboy Perez Cariaga. Pinaparating po natin sa lahat-lahat, anong oras, anong araw man niyo panuurin, ang broadcast na ito, nawa dat ng kayo ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At sana, maging pagpapala ang leksyon na ito at sana magbabalik tanaw tayo sa mga nakasanayan at makita natin ang ating tunay na kalagayan sa ngayon. Isang napakagandang katanungan, paano nga ba natin iiwasan ang napakalaking kalitasan na kagaya nito? Yan po ang tatalakay natin ngayong umaga and so we move on. O come all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the king of angels. Sing choirs of angels. Sing in exaltation, O sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Yeah, Lord, we greet thee. Born this happy morning, Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father. Now in flesh appearing. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ, the Lord. Napakagandang awitin. Sa ating pong reason for the season series, at wala po tayong ibang pinangarap, kundi maging reflective po tayo sa mga nakasanayan natin mga awitin, mga himno o mga imno o mga awitin, mga Christmas carols na nakasanayan nating mapakinggan mula sa kabataan, gaya po ng inyong lingkod na isang baby boomer. And then, kung may mga pagkakataon sa ating natin, hindi lang pagiging reflective na iniisip natin, kundi maging corrective. Kasi magkaminsan tinatanggap natin ang mga lyrics na mga imno, lyrics o liriko or mga wordings na mga bagay-bagay na ginagamit natin. And in one way or the other, when we sing, we preach. When we sing, we teach. So indirectly, nagtuturo ka ng isang bagay. So ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat natin matutunan habang inaawit natin ang mga imnong ito? Ang sabi ko nga noong una, napakaganda yung... Long lay the world in sin and error pining. Napakahabang panahon na hinintay natin sapagkat tayo nasasadlak sa kasalanan at sa error kamalian until He appeared. And those things are, kapag ka naisip natin may igi, napagbulay-bulayan natin, very powerful yung mga mensahe. Kagaya din ngayon, informative din kasi one way or the other, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong impormasyon kasi dati-rati, Pagdating sa Christmas, we just accepted it na parang gospel truth or we just negated it na isang bagay na parang magiging erehes ka kaagad-agad pag pinakinggan mo o kinanta mo or one way or the other na iisip ng mga ilan sa atin, mga nakasanayan natin na nasa isang, isang uh, grupo ng denominasyon or grupo ng pananampalataya nagsasabing yan ay galing sa mga pagano kaya yung mga biases and prejudices natin kailangan makita na natin maigi ang mga ito nung pisan ko ito last year and again binabalik-balikan po natin ngayon kung gusto po ninyo makita yung the truth about Christmas balikan lamang po ninyo Ronnie Cariaga balikan po ninyo the truth about Christmas that was a year ago dito makikita na rin natin yung ating mga transitions yung transition natin, kagaya ng mga nabanggit na noong unang mga broadcasts, na mula sa isang European tradition na punong-puno lamang ng mischief at ginagamit lamang nila ang Christmas para wine women and mischiefs. Noong madala ito sa Amerika at ang mga Amerika, no, dahil ipinagbawal for some time ang celebration ng Christmas, nagkaroon ito ng pagbabago 
So transition ko tawagin. So naging family centered kaya nga may mga time kayo siguro some time later I'm dreaming of a white Christmas. Mama ganun na or I so mommy kissing Santa Claus or naging family centered. Sa mga Pilipino naman na mayroong colonial mentality, gaya-gaya naman po tayo. So, ang mga awitin mula doon, nabit-bit sa atin ang tradisyon ng mga yan, and then ginawan din natin ng sariling atin. Kaya, hindi na natin masyadong inungkat saan ang puno at dulo nito. Basta na lamang natin sinunod at gumawa tayo ng Filipino version. Sa ganda ng pagkakaroon ng Filipino version ng Christmas, ano pa pagsapit pa lang ng September, ito na. We have the longest Christmas celebration sa buong mundo. Mag-uumpisa siya sa their month, matatapos siya pagkatapos sa pagkatapos ng Chinese New Year. So saan ka pa hanggang Pebrero ang Christmas dito sa Pilipinas? Sa mga Kristiyano din na mga naturingan at sa ibang mga pananampalataya, may mga pagbabago tayo na papansin. Ang mga kaibigan natin na dati-rati hindi naniniwala, dati-rati ayaw practicing ito, uh, Makikita natin para ma-offset no? yung simbang gabi ng iba, may mga pananampalataya din ngayon na nagkakaroon naman sila ng early morning mga mga services. Um, may mga ka- kaibigan, may mga kaklasya kung mga manalista. And then bumabati din sila ng Merry Christmas. May mga kaibigan ako na yung mga dati nagtitinda ng DVD-DVD. Eh, natatawa ko kasi binabati nila ako ng Merry Christmas. So yung mga biases and prejudices natin, unti-unting hindi siguro sa lumalawak ang pananaw natin, kundi dahil nakita natin yung mga iba't ibang background. So hindi lang kaagad-agad na sasabihin pagano gumagawa yan or di kaya ay diritsahan kaagad-agad. Ano? Kung sa itbulaga nga, bawal ang judgmental. Dito, marapat lang. Maging reflective tayo, corrective, and informative. Again, ulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi ito sa kongregasyon ng Paranyaki noon. Ang salita ng Panginoon, hindi yan mababago. Ang mensahe, mananatiling pareho. Ang presentasyon at ang pagpapahayag, maaring kaiba. Kasi, sa mga bagay-bagay na nakikita natin, mga impormasyon na meron tayo na mga naglipana. The message remains the same. We need to be true to the word, yet the presentation is different. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang awiting o come all ye faithful, ang words and music nito ay napakarami pong claimants. Truth is, dalawang century halos. Kung, kung mamarapatin ng iba siguro, tatlo na pinagtatalunan sino nga ba talaga ang may akda? Sino nga ba talaga ang naglapat ng musika nito? Kung inyo pong mamarapatin, hanapin po ninyo ito at tingnan po ninyo maigi, itype nyo lang yung O Come All You Faithful. Marami pong mga bagay-bagay kaagad-agad at mga links na lalabas doon. Kung inyo pong bibigyan ng panahon, makikita po ninyo ang dami talaga. Ang iba nagsasabing mula sa 14th ano? or 15th century. Kinuha po natin ang nagngangalang John Francis Wade, hindi lamang dahil ito ang mga nasa pangalan ng mga nasa Songs of the Church, nasa uh, Christian hymns, at uh, maging Songs of Faith and Praise, kundi dahil sa mga bagay na siya ang merong papel, o yung mga papel na hinanap natin, ang pangalan niya ang nandudon. So, si John Francis Wade ang sinasabing naglapat ng musika nito at siya din ang, ang binibigyan nila ng nagsasabing siya maaari ang may akda kasi sa mga extant ng mga manuscripts, pangalan niya ang ando doon. Si John Francis Wade ay isang English musician. Hindi ko na pupuntahan kung ano man ang ibig sabihin ng pagiging uh, Jacobites o pagiging ng, ng kung ano-ano pang mga naka-insect doon na sinasabing isang Paraan daw ito para ma-decipher ang mga hidden codes. Hindi na po natin pro-problemahin yon. Hanggang sa panahon natin, 
pinagdidipatihan pa rin yung translation niya ng Natom Vidite Rigemman Gelorum. <laughs> Sinubukan natin uh, i-pronounce but that, that is the closest so far that I could get. Or yung born the king of angels. Pinag-uusapan nila accusative, dative of or whatever yung yung tense na ginamit nito doon sa sa kanyang Latin na pagkakasulat. Kung yung pong gusto mapuntahan ang debate po na pinagtatalunan nila, is it accusative or ano ba to, perfect ba or whatsoever. Andiyan po yung link, inilagay ko po yung link para lang sabi ko nga ma-verify ng ilan na gusto ding malaman ang punot dulo ng mga bagay-bagay na natatalakan natin. Check and balance, ika nga. So, bal kung ano man yun, isang bagay talaga ang tumatag sa ating isipan <clears throat> dahil dito sa word na makikita nating maigi. Itong born the king of angels. Inanap ko talaga kung mayroong mga version na gagamit ng king of angels. Alam ko may Lord of Hosts, alam ko may my Lord of Hosts or my Captain. Alam ko na may mga mga tinatawag dating archangels pero hindi ko nakita yung word na King of Angels. Noon pa mang mga inaawit natin to, iniisip ko na born the King of Angels. Ano kayong batayan? Ano kayang basihan? Ni, ni Wade o ng author nito. Bakit niya nakisabing hari ng mga angeles? Dahil kaya mataas masyado ang pananaw, mataas masyado yung pagtingin, yung respeto na binibigay sa mga angeles. Kaya may mga guardian angels na mga katuruan. May mga iba't ibang katuruan sa importansya ng mga angeles patungkol sa ating kaligtasan. Napaka-interesting na title, yung tatawagin mo ang Panginoong Jesus na King of Angels. O dahil ba, dahil ba ang kanyang titulo is because he is the King of Kings na marapat lang because King among all kings, he must be the King of Angels. Kaya papasok yung idea na born the King of Angels. Because he is the king of kings and must be the king of angels. Bagamat walang word for word tayong mahahanap doon sa salitang king of angels dahil siya ang hari ng mga hari, then kahit na hindi lang sa mga tao ng mga hari, kundi kahit na sa lahat ng mga messengers. Kaya magkamin sa magtatanong-tanuloy tayo, ano ba at gaano ba kahalaga ang mga angeles? Alam natin, ang angelos, messenger lang yan, pinadala, utusan, or isang messenger, tagapagbalita. So, what is so important with angels? Mara pong papasok sa atin na isang teksto o mga versikulo na sinasabing, the message spoken by angels proved to be true and all who disobeyed or rejected it were punished as they deserved. Hmm. How important are the angels? Yung message is spoken by angels. And those who disobeyed or rejected the message spoken by the angels were punished. Magtatanong tayo ngayon, what message then were spoken by angels? When? Kailan sila nagsalita? Malala ko, no? Si Zacharias. Nung sinabihan siya magiging ama siya, hindi siya na nampalataya, hindi siya naniwala. Anong nangyari sa kanya? Mute until ilabas si John. Si Mary. Nung sinabi sa kanya, ang sabi niya, I am the Lord's servant. Sino nga ba ang mga hindi sumunod? Sino nga ba ang mga nag-reject nito? At anong mensahe ito? Particular, the, ando yung the, the message. Ano yun? Anong particular message ito? Sa Acts chapter 7 verse 51, makikita po natin ang speech ni 
Stephen o ni Esteban. Bago batuhin si Esteban, sinabi ni Esteban sa mga nandudoon ng mga Hudyo, you stubborn and hard-headed people. Kayong mga matitigas ang ulo, kayong mga suwail na tao. You are always fighting against the Holy Spirit just as your ancestors did. Kaawin lang lagi. Is there one prophet that your ancestors didn't mistreat? They killed the prophets who told about the coming of the one who obeys God. And now you have turned against him and killed him. Obviously, the one who obeys God, yung chosen one, is Jesus. Ano? And in 753, angels gave you God's law, but you still don't obey it. Sa mga hudyo o sa isang bayan, sa isang uri ng mga tao na malaki ang pagpapahalaga sa mga angeles o sa mga mensaherong galing sa Diyos, ipinamukha sa kanila ni Esteban na hindi din. Kasi sa katigasan ng inyong mga ulo, hindi talaga kayo naniwala sa anuman o sino man ipinadala ng Diyos sa inyo para turuan kayo o para sabihin sa inyo magandang balita. Yung ginamit ng Diyos ang mga angeles, hindi kayo naniwala. Hindi ninyo sinunod. At ang tanong natin, ano ba yung the angels gave? Ano yung God's law that was given by the angels? Yan ang unang tanong natin ngayon. Kanina, angels, what law? God's law. Anong uring law? Itong bagay na to. And then we see it in verse 38. Moses brought our people together in the desert. And the angel spoke to him on Mount Sinai. There he was given this, anong uring law? Anong uring mensahe? Anong uring message? Words. These are life-giving words to pass on to us. Ang kabila is mountain of blessings, sa kabila is mountain of curses. Pero the law was given as a life-giving word or words. Para sa iba, law kills. Ito, may isang patunay na nagbibigay talaga siya ng buhay. Kagaya din yung sinabi ng Panginoong Yesus, you study the law. Pero hindi nyo alam upang makahanap kayo ng buhay. But that, Tells about me. Ayon kay John. So what kind? Itong pinag-uusapan natin. The message spoken by angels proved to be true. And all, all who disobeyed or rejected it were punished as they deserve. Yung mensahe pala na pinag-uusapan natin that was spoken by angels, attested by angels, delivered by angels, and by the disposition of angels is nothing but the Torah or the Ten Commandments na kinuha ni Moses, tinanggap ni Moses, and it was written through the fingers of God. Ang Diyos mismo ang gumawa noon. At ang sabi niya ay, Angeles ang nag-dispose nito, nag-deliver nito kay Moses. Wow! Yet, it was disobeyed. Yet, it was rejected. And the kita natin, all who disobeyed or rejected that law that was given, that message that was given or spoken by angels were punished. Ang mga panahon natin ngayon, mga kabataan ngayon, sasabihin nila, ah, deserve or deserve. Do they deserve it? Yes. Deserve that they be punished. The punishment they deserve. Kaya, andi dito yung ating starting na quotation. How then shall we escape if we pay no attention to such a great salvation? What salvation? What message then? The Lord Himself first announced this salvation, and those who heard Him proved to us that it is true. Dito natin mapapansin yung style ng writing ng Hebrews. At ito rin pinapaniwalaan ko kaya hindi si Pablo ang maaaring sumulat nito. Kasi dito sa versiklo 3, The Lord Himself first announced His salvation and those who heard Him 
prove to us, pinatunayan nila sa atin, yung mga nakarinig. Kaya, must be, na hindi niya narinig. So, second source, itong pinagbabatay nating writer. Pero mayroon siya tinatawag na light and heavy style ng writing. Anong light? Whatever is true with light must be true with the heavy. Yung light is the message spoken by angels. Those who rejected it were punished. The heavy is the message is spoken by the Lord. Ano mangyayari sa mga magre-reject nito? Kaya nga sabi natin, hindi na kailangang makita mo word for word. Kaya marapat lang sabi natin, kailangan pa bang i-memorize yarn? And we move on. If the light are the angels, that their message, all who rejected it, all who did not obey it, were punished. How much more yung heavy side? The Lord, the King of angels, the King of kings, His message, if we reject it, kung may punishment para sa mga angels, or para sa ina mga angels na reject, how much more dito sa King of kings and the King of angels Himself, yung mensahe niya, hindi ba deserve talaga yung punishment? Listen, Hebrews chapter 2 verse 9 says, But we do see Jesus, the King of angels, the King of kings, who for a little while was made lower than the angels, mas mababa siya sa mga angeles, for a little while, we do see that. Because I'm kay David, what is meant that you are mindful of him, the son of man, that you care for him. You made him a little lower than angels. At itong quotation na pinanggalingan ng Hebrews chapter 2 verse 9. So that through God's grace, he should die for everyone. What? Jesus should die for everyone? Ano purpose? So that through God's grace, he should die for everyone. And the new purpose. We see him now, ngayon, as we see it. Crowned with glory and honor because of the death. He suffered. And in verse 10, it was only right that God who creates and preserves all things should make Jesus perfect through suffering in order to bring many children to share His glory. Nakikita natin siya ngayon. So we see Him now, verse 9. Crowned with glory and honor because of the death He suffered. Now, we are brought to Him to share His glory. For, ito na, highlighted, Jesus is the one who leads them to salvation. Oh, tamang-tama lang yung chorus, oh, come, let us adore him. Why? Because he is the one who leads us to salvation. Because he was the one who should die for our sins. For all of us. Kaya marapat siguro. In chorus, O come, let us adore Him. And O come, let us adore Him. Christ. Jesus. The Lord. The King of kings. The King of glory. The King of angels. Kita ninyo. Adoration becomes natural. Hindi lamang pagpupuri, kundi pasasalamat. Kundi magugulat ka sa kagandahan nito. And kung totoong 15th century, 16th century, or 17th or 18th century pa susulat, itong song na ito, hindi natin may aalis. Ang galing naman na pag-isipang maigi. Na bagamat wala yung titulong King of Angels, ay naipakita niya na, hey, light and heavy lang yan. Kaya sa verse 11, tinan niyo may ige. He purifies people from their sins. That is Jesus. And both He and those who are made pure all have the same Father. Siya ay at tayo na mga na made pure. Kaya nga, Christians. Kaya nga, saints ang tawag sa atin. Roma, kung yung mamarapatin, kung yung bubuksan.
We all have the same father. That is why Jesus is not ashamed to call them his family. Bagamat napakababo magkaminsan ko sasabihin natin, big bro natin si Jesus, yet he is not ashamed to call us family. Magkaminsan hindi natin may aalis na tataas ang ating kilay. Pag kayong mga bata, sasabihin lang, Papa Jesus, kasi in line yon sa so mga nagtuturong Mama Mary, Papa Jesus, yet, and dito, we all have the same father. I'm mas komportable ako doon sa, sa big bro. Pero the children, hindi naman niya nga sinabing his children, but the children that was given to him, nasa verse 12 po yan, it gets even be- better. Since the children, as he calls them, are people of flesh and blood, Jesus himself became like them and shared their human nature. Para saan? He did this so that through his death, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, birth, kamatayan ka, agad, agad, no? destroy the devil who has the power over death. And in this way, set free those who were slaves all their lives because of their fear of death. Purposive death. Sa mga hindi nakakaintindi bakit kailangan mamatay ang anak ng Diyos at bakit kailangan magkatawang tao ang anak ng Diyos, He was made to be like us. He became like us to share us in all our humanity, human nature. Na my flesh, my blood. Kung nga naman, paano mo ipapako ang Diyos? Kung hindi nga naman niya hukubarin ang kanyang pagiging Diyos. Ngunit ito ang isang bagay na dapat natin makita, hindi lang para iligtas tayo, kundi upang sirain ang Diablo at makawala tayo sa ating takot ng kamatayan. Takot tayong matay. Kasi hindi natin alam ano ang nasa dako roon. Takot tayong mamatay, takot tayong magkasakit kasi hindi natin alam ang nasa dako roon. Ngunit dahil pinakita ng Panginoong Jesus, nasa dako roon is life everlasting. Nasa dako roon, beyond this life, is a life with Him, then mawawalan tayo ng takot sa kamatayan. And that is purpose of death. So it was intended that He become like one of us. Anchoring. So, he eats, he drinks, he feels, he lived like one of us. Hindi natin may aalis talaga. Na, it is clear that it is the angels that he helps. Of course, hindi ang hila sa kanya mga tutulungan. Instead, He helps us, the descendants of Abraham. Tayo ang kanyang tinutulungan. Tayo ang kanyang prioridad. Tayo ang kanyang pinuntahan dito. So, tinan niyo maigi ang paliwanag niya. This means that He had to become like His people in every way. He has to become like us in every way. Mumia, nagutom, napagod, naghirap. He had to become like us in every way. Bakit? In order to be their faithful and merciful high priests. Magkano na naman magigyari kung wala tayong faithful and merciful high priests. In his service to God, so that the people's sins would be forgiven. Upang sa ganun, ang mga kasalanan ng mga tao ay mapapatawad. Kaya ngayon, tingnan nyo maigi ka nyo verse 18. And now, ngayon, he can help those who are tempted. Because he himself was tempted and suffered. 
Ano mang pinagdadaanan mo kapatid? Ano mang pinagdadaanan mo either? Personal. Family man yan. Social, spiritual, and everything. Jesus. Pinagdaanan niya yan. Kayang-kaya niya sabihin sa'yo, been there, done that. Kaya nga, mayroon akong greatest example na na-set up for you to follow. And hindi lang simpatiya, kundi nasubukan ko. I was once in your shoes. Nasubukan ko pa paano magutom. Nasubukan ko pa paano mapagod. Nasubukan ko pa paano mawalan ng mahal sa buhay. Nasubukan ko kung pa paano parusa. Nasubukan ko kung pa paano represent Nasubukan ko kung pa paano itakwil ng aking mga kapatid, itakwil ng aking pamilya. Nasubukan ko kung pa paano akusahan na ang mabubuti kong gawa ay tawaging masama. I have been there. I have done that. Pero, makikita natin, tempted, but never seen. What a savior. Kaya the invitation remains. Kaya kung titignan natin maigi, mapalatin man yan, latin man yan, or mapa-English man yan, adeste fideles. Laiti triumphante, sabi niya, binete binete in Bethlehem. Natsum videte, rigem mangilurum, binete adoremos, binete adorimos, binete adorimos. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. We should be joyful and triumphant. Oh, come here, come here to Bethlehem, come and behold him, born the king of angels. Come, let us adore him. Christ, the Lord. With open arms, he still invites. Even now, the invitation remains. The invitation, Matthew eleven twenty-eight 28, remains. Come unto me, all of you who are heavily laden. Ando dun pa rin yung invitation na yan. Kaya tatapusin natin. So Hebrew chapter 4, verse 15 and 16, when Jesus said, Jesus understands every weakness of ours because he was tempted in every way that we are or like we are. But he did not sin. So whenever we are in need, sino ba ang hindi mangangailangan? Kailan ba tayo hindi nangailangan? So whenever we are in need, whenever, kailan man, anong oras man yan, anong pagkakataon man yan, whenever we are in need, yan ang sinatawag natin, hotline. Hindi lang hotline yan, kundi hindi lang 24-7 yan, kundi every second, every minute. Ang kailangan lang natin ay should come bravely before the throne of our merciful God. Bravely. Why? Big bro. Why? For possibly he died for you. For possibly he came to seek and save me. Sabi nga ni Pablo, chief among sinners, come bravely before the throne of our merciful God. There, tinan you make it, we will be treated with undeserved kindness. You don't deserve this, pero you will be given that undeserved kindness and a reassuring word we will find help oh come let us adore him christ the lord beautiful isang pagpapala para sa atin na maintindihan na sa kabila ng lahat-lahat ng mga nangyayari, sa kabila ng lahat-lahat ng mga kahirapan natin, pasakit, ang imbitasyon ay lagi ando doon. So come, let us adore Him. Sa isang mapagpasalamat na puso, sa isang marunong tumingin, magbigay papuri, hindi mahirap pagbigyan ang mga kahilingan. Kagaya din sa mga kabataan, kapag ka nakikita natin na marunong lumapit, marunong magpasalamat, then hindi mahirap tulungan.
kung ang broadcast nito ay isang pagpapala sa inyo kapatid. Mangyari po sana i-share o di kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe lamang po kayo sa channel ni Cynthia. Ang dami na po nating mga naka-upload ng mga leksyon. Sometimes, comment also. Muli, tumangin niyo kapatid, Jose Ernie Boy Perez Kriyaga.